স্বাগত জানাচ্ছি ইউনিকি স্কুলে সাথে আছি তোমাদের ইফতিসার আজকের ক্লাসে আমরা আলোচনা করব ফিনান্স ব্যাংকিং ও বিমার প্রথম পত্রের গুরুত্বপূর্ণ টপ হান্ড্রেড এম সিকিউ নিয়ে আমি চেষ্টা করেছি একশোটা এম সিকিউ বিগত বছরের বিভিন্ন বুট কোয়েশনকে অ্যানালাইসিস করে পাশাপাশি আমি কয়েকটা কলেজের গুরুত্বপূর্ণ এম সিকিউগুলো তোমাদের সামনে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি আশা করছি এই একশোটা এম সিকিউ থেকে তোমাদের পরীক্ষায় সর্বোচ্চটুকু কমন থাকবে ইনশাআল্লাহ তো চলো শুরু করা যাক আমাদের প্রথম যে এম সিকিউটা রয়েছে সেটা হচ্ছে অর্থায়নের মূল বিষয়বস্তু কি শ্রম পরিকল্পনা তহবিল নাকি উৎপাদন দেখো অর্থায়ন জিনিসটা কি অর্থায়ন হচ্ছে তোমার অর্থের সাথে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় কাজের সমষ্টি তাহলে আমরা বলতে পারি কি অর্থায়নের মূল বিষয়বস্তু কি অর্থায়নের মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে তোমার তহবিল বা তহবিল না বলে তোমার অর্থ বলতে পারে তাহলে অর্থ সংক্রান্ত যেহেতু অর্থায়নের কাজ তাহলে এর মূল বিষয়বস্তু কি হবে অবশ্যই তহবিল দুই নাম্বার এম সিকিউ আসো আমাদের দুই নাম্বার যে এম সিকিউটা রয়েছে সেটা হচ্ছে তোমার হ্যাঁ আমাদের দুই নাম্বার এম সিকিউটা রয়েছে তোমার সরকারি অর্থায়নের উৎস কি কি দেখো সরকারি অর্থায়নের উৎস কি কি আমদানি শুল্ক রপ্তানি শুল্ক নাকি আয়কর দেখো সরকারি অর্থায়নের ক্ষেত্রে সরকার কিন্তু এই আমদানি শুল্ক রপ্তানি শুল্ক এবং হচ্ছে তোমার আয়কর এগুলো থেকে তারা আয় করে থাকে তাহলে আমরা বলতে পারি সরকারি অর্থায়নের আয়ের উৎস হচ্ছে তোমার এ তিন ওটাই সঠিক উত্তর এক দুই তিন তিন নম্বর এম সিকিউ কোনটি ব্যবসায়ের অর্থায়নের কাজ কোনটি ব্যবসা অর্থায়নের কাজ দেখো আয় বিবরণী প্রস্তুত করা আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রস্তুত করা আর্থিক সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা নাকি পণ্য উৎপাদন ও বন্টন করা দেখো আর্থিক ব্যবসা অর্থায়নের কাজ কোনটা ব্যবসা অর্থায়নের কাজ হচ্ছে তোমার আর্থিক সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা অর্থের ব্যবহারটা যেন যথাযথভাবে করতে পারে এটাই হচ্ছে তোমার ব্যবসা অর্থায়নের প্রধান কাজ চার নম্বর এম সিকিউ সরকারি অর্থায়নের প্রধান উদ্দেশ্য কি আমরা একটু আগে জানলাম ব্যবসা অর্থায়নের কাজ কি এবার সরকারি অর্থায়নের প্রধান উদ্দেশ্য কি দেখো সরকারি অর্থায়নের ক্ষেত্রে তাদের প্রধান উদ্দেশ্য থাকে সামাজিক কল্যাণ করা তারপর হচ্ছে তোমার সম্পদের সুষ্ঠ ব্যবহার করা তাহলে সঠিক উত্তর এক ও দুই আর ব্যবসায়িক প্রসার এটা তোমার সরকার অর্থায়নের কাজ নয় পাঁচ নাম্বার ব্যবসা অর্থায়নের প্রধান লক্ষ্য কোনটি ব্যবসা অর্থায়নের প্রধান লক্ষ্য কি ব্যবসা অর্থায়নের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে তোমার ব্যবসায়ের সম্পদ সর্বাধিকরণ করা ছয় নাম্বার এম সিকিউ উইলিয়াম শার্প কত সালে মূলধনী সম্পত্তির মূল্যায়ন মডেল সি এ পি এম উন্নয়ন করেন দেখো এখান থেকে তোমাদের প্রশ্নটা দুইভাবে হতে পারে এক হচ্ছে তোমার সি এ পি এম মডেলটা কে উদ্ভাবন করেন অথবা কত সালে উদ্ভাবন করেন তাহলে দুইভাবে প্রশ্ন হতে পারে এক হচ্ছে তোমার কত সালে কত সালে বললে আমরা উত্তর দেবো কি উনিশশো সালে আর কে করেন তাহলে কে করেন দেখো উইলিয়াম শার্প তারপর তোমাদের আরেকটা প্রশ্ন আসতে পারে সেটা হচ্ছে সিএপিএম এর পূর্ণরূপ কি সিএপিএম এর পূর্ণরূপ হচ্ছে তোমার ক্যাপিটাল অ্যাসেটস প্রাইসিং মডেল তাহলে তোমাদের সিএপিএম এর পূর্ণরূপ কি সিএপিএম কত সালে এবং কে উদ্ভাবন করেন তিনটা প্রশ্ন আসতে পারে সাত নম্বর পোর্টফোলিও তথ্যের উন্নয়নে কার অবদান সর্বাধিক পোর্টফোলিও তথ্য উন্নয়নে সবচেয়ে বেশি অবদান রাখেন হেরে মার্কুইজ আট নম্বর এম সিকিউ ফাইন্যান্স শব্দটি কোন শব্দ থেকে উদ্বুদ্ধ হয়েছে ফাইন্যান্স শব্দটি তোমার আসছে হচ্ছে তোমার ল্যাটিন শব্দ ফাইন্যান্স থেকে নয় নাম্বার এম সিকিউ অর্থায়নের কার্যাবলী হলো অর্থাৎ অর্থায়নের কাজগুলো কি কি অর্থায়নের কাজ হচ্ছে তোমার তহবিল সংগ্রহ করা মূলধন বাজেটিং সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং হচ্ছে স্বল্প মেয়াদি সম্পদ ব্যবস্থাপনা সবগুলি হচ্ছে তোমার কি অর্থায়নের কাজ দশ নাম্বার এম সিকিউ একটা উদ্দীপক দেওয়া রয়েছে মিস্টার সাকিব একজন খামারি খামার ব্যবসার ঝুঁকিপূর্ণ জেনেও তিনি দুগ্ধ খামার মুরগির খামার ও কোয়েলের খামার বেশ কিছু কোয়েলের খামারে বেশ কিছু অর্থ বিনিয়োগ করে এককভাবে একটি খামারে বিনিয়োগের মাধ্যমে অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হলেও তিনি কিন্তু মুনাফা অর্জনে সক্ষম হন দেখো প্রশ্নটা কি বলছে উদ্দীপকে তিনি একজন খামারি খামারি তিনি হচ্ছে তোমার বিভিন্ন প্রকল্পে অর্থাৎ দগ্ধ খামারে তারপর মুরগির খামারে কোয়েল খামারে বিনিয়োগ করছে এবং এর মধ্যে তিনি হচ্ছে কি একটি খামারে হচ্ছে কি হয়েছে তিনি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তারপরও তিনি মুনাফা অর্জনে সক্ষম হয়েছে এখন আমাকে প্রশ্নে জানতে চেয়েছে মিস্টার সাকিব বিনিয়োগের কোন নীতিটি গ্রহণ করেছেন দেখো তিনি কিন্তু একটা প্রকল্পে শুধুমাত্র বিনিয়োগ করে নাই তিনি একাধিক প্রকল্পে বিনিয়োগ করছে মুরগির খামার কোয়েল খামার তারপর দুগ্ধ খামার সবগুলোতে কিন্তু এক একটা প্রকল্পে বিনিয়োগ করছে তাহলে আমরা এটাকে কি বলতে পারি একটা প্রকল্পে বিনিয়োগ না করে একাধিক প্রকল্পে বিনিয়োগ করে হচ্ছে তোমার কি পোর্টফোলিও পোর্টফোলিও নীতি ঠিক আছে পোর্টফোলিও নীতি সঠিক উত্তর কি হবে গ এগারো নাম্বার এম সিকিউ তো আসো সাকিবের একাধিক খামারে বিনিয়োগের ফলে অর্থাৎ তোমার এখানে প্রশ্নটা এইভাবে হতে পারে পোর্টফোলিও তত্ত্বে বা পোর্টফোলিও নীতি অনুযায়ী একাধিক 
খামারে যখন তুমি বিনিয়োগ করবে এর সুবিধাগুলো কি কি হবে দেখো ঝুঁকি কম হবে যেহেতু তুমি একাধিক প্রকল্পে বিনিয়োগ করবা তোমার একটা প্রকল্প লস হলেও বাকি প্রকল্পগুলোতে তুমি কি করবা ওই ঝুঁকিটা মোকাবেলা করতে পারবা তাহলে ঝুঁকি কম হবে মুনাফা বেশি হয়েছে খামার পরিকল্পনা সহজ হয়েছে তাহলে সঠিক উত্তর আমাদের একও দুই যেহেতু তোমার পোর্টফোলিও তত্ত্বের মাধ্যমে কি পাচ্ছ ঝুঁকি কম পাচ্ছ এবং তুমি মুনাফা অর্জন করতে পারছো খামার পরিকল্পনা সহজ হয়েছে এটা কেন হয় না কারণ এটার সাথে তোমার একাধিক প্রকল্পে বিনিয়োগ করা করলে এটার সাথে তোমার কি তোমার পরিকল্পনাটা সহজ হচ্ছে না তাহলে আমাদের সঠিক উত্তর এটা হবে না সঠিক উত্তর একও দুই বারো নাম্বার হচ্ছে তোমার বিপরীতমুখী সম্পর্ক বিদ্যমান বিদ্যমান এ রূপ দুটি হলো অর্থাৎ তোমার বিপরীতমুখী সম্পর্ক রয়েছে কিসের মধ্যে দেখো মুনাফা ও ঝুঁকির মধ্যে সম্পর্কটা কি বিপরীতমুখী নাকি তোমার হচ্ছে কি দনাত্মক সম্পর্ক দেখো মুনাফা যত বৃদ্ধি পাবে তোমার কি হবে ঝুঁকিও তত বেশি থাকে অর্থাৎ তোমার যে প্রকল্পের মধ্যে মুনা ঝুঁকিটা বেশি সেই প্রকল্পে কিন্তু মুনাফা বেশি হয় তাহলে এটা কিন্তু এটাকে আমরা বলতে পারি না মুখামুখি সম্পর্ক আমরা বলতে পারি না অর্থাৎ বিপরীতমুখী সম্পর্ক বলতে পারি এটা তোমার দনাত্মক সম্পর্ক যত বেশি ঝুঁকি হবে তত বেশি মুনাফা হবে তারপর আসো তারল্য ও ঝুঁকি এখানে দেখো তুমি যত বেশি তুমি তারল্য রেখে দেবা তোমার ঝুঁকি কিন্তু কি হবে কম হবে তোমার তারল্য যদি টাকা বেশি থাকে তাহলে তুমি কম টাকা ইনভেস্ট করতে পারছো তার মানে তোমার ঝুঁকি কিন্তু কম হচ্ছে তাহলে তারল্য বেশি থাকলে ঝুঁকি কম হচ্ছে এটা কোন ধরনের সম্পর্ক এটা হচ্ছে তোমার বিপরীতমুখী বা আমরা বলতে পারি দ্বিমুখী সম্পর্ক তাহলে এটি ঋণাত্মক সম্পর্ক বলতে পারি তাহলে আমাদের সঠিক উত্তর একটা পেলাম তারপর আসো মুনাফা ও তারল্য দেখো যখন তুমি তারল্য টাকাটা বেশি রাখবা তখন তুমি অল্প বিনিয়োগ করতে পারছো এর ফলে কি হচ্ছে তোমার মুনাফাটা কম হচ্ছে তাহলে কম কম তারাল্য যদি তুমি তারল্যটা যদি কম রাখো তাহলে তুমি বেশি টাকা বিনিয়োগ করতে পারছো তাহলে তোমার মুনাফাটা বেশি হচ্ছে তাহলে তোমার মুনাফা যদি বেশি পেতে হয় তাহলে কি করতে হবে তোমাকে তারল্যটাও কি করতে হবে কম রাখতে হবে তাহলে এখানে সম্পর্কটা দেখো সমুখী নাকি বিপরীতমুখী এখানে কিন্তু সম্পর্কটা বিপরীতমুখী তোমার মুনাফা যদি তুমি বেশি পেতে চাও তোমাকে তারল্য টাকা রাখতে হবে কম অর্থাৎ বেশি টাকা তোমাকে বিনিয়োগ করতে হবে তাহলে এটাও কি বিপরীতমুখী সম্পর্ক তাহলে আমাদের সঠিক উত্তর কি হবে দুই ও তিন তেরো নাম্বার পোর্টফোলিও বিনিয়োগের উদ্দেশ্য কি কি পোর্টফোলিও তত্ত্ব যদি পোর্টফোলিও নীতি অনুযায়ী যখন তুমি বিনিয়োগ করবে এই বিনিয়োগের উদ্দেশ্যগুলো কি কি মুনাফা বৃদ্ধি আমরা প্রথমেই পড়েছি ঝুঁকি হ্রাস ঠিক আছে এক ও দুই সঠিক উত্তর চোদ্দ নাম্বার এম সি কেউ সম্পদ সর্বাধিকরণ ধারণায় বিবেচনা করা হয় সম্পদ সর্বাধিকরণের ক্ষেত্রে কী কী বিবেচনা করা হয় তোমার নগদ প্রবাহ বিবেচনা করা হয় এবং ঝুঁকি বিবেচনা করা হয় তাহলে সঠিক উত্তর হবে দুই ও তিন পনেরো নম্বর অর্থায়নের সামাজিক দায়বদ্ধতা হলো অর্থায়নের সামাজিক দায়বদ্ধতা বুক্তার স্বার্থ রক্ষা এটাও ব্যবস্থাপনার স্বার্থ রক্ষা শেয়ার হোল্ডারদের স্বার্থ রক্ষা তিনোটাই হচ্ছে তোমার অর্থায়নের সামাজিক দায়বদ্ধতা সঠিক উত্তর তিনোটাই এরপর আমাদের রয়েছে অর্থের সময় মূল্য আমাদের ষোলো নাম্বার যে এমসিকিউটা রয়েছে অর্থের সময় মূল্যের গুরুত্বপূর্ণ অর্থের সময় মূল্য গুরুত্বপূর্ণ কেন কারণ হচ্ছে তোমার অনিশ্চয়তা ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তা বর্তমানটা তুমি কি করতে পারবো বুক করতে পারবো বিনিয়োগের সুযোগ থাকবে বর্তমান মূল্যটা তুমি চাইলে যে কোনো জায়গায় ইনভেস্ট করতে পারবো তাহলে এগুলোর কারণে হচ্ছে কি অর্থের সময় মূল্য গুরুত্বপূর্ণ তিনোটাই সঠিক উত্তর আমাদের তিনোটাই সতেরো নাম্বার অর্থের সমমূল্য ধারণাটি কোন ক্ষেত্রে সর্বাধিক ব্যবহৃত হয় দেখো অর্থের সমমূল্যটা কোন ক্ষেত্রে সর্বাধিক ব্যবহৃত হয় তোমার বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে যখন তুমি বিনিয়োগ করতে চাও বা কোনো একটা টাকা তখন তোমার সামনে দুইটা প্রকল্প থাকবে এখন তুমি কোন প্রকল্পে বিনিয়োগ করবা তাহলে এটার ক্ষেত্রে কি করতে হয় তোমার অর্থের সমমূল্য সাহায্য নিতে হয় অর্থের সমমূল্যের মাধ্যমে তুমি যাচাই করতে পারবা কোন প্রকল্পে তুমি বিনিয়োগ করলে সবচেয়ে বেশি টাকা অর্জন করতে পারবা তাহলে এটা আমরা বলতে পারি কি বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে অর্থের সমমূল্য ধারণাটি সর্বাধিক ব্যবহৃত হয় আঠারো নাম্বার বর্তমানে বার্ষিক নয় পার্সেন্ট সুদের হারে দশ দশ লক্ষ টাকা ব্যাংকে জমা রাখলে কত বছরে তার দ্বিগুণ হবে দেখো বর্ত বার্ষিক চক্রবৃদ্ধিকরণের ক্ষেত্রে আমরা জানি কি বিনিয়োগকৃত অর্থ কত বছরে বা কত পার্সেন্ট সুদের হারে দ্বিগুণ হবে এটা নির্ণয় করার প্রক্রিয়াকে কি বলা হয় বিধি বাহাত্তর বা রুল বাহাত্তর বলা হয় তাহলে আমরা যখন বার্ষিক চক্রবৃদ্ধি বলবে এবং কত সময়ে দ্বিগুণ হবে বা কত সুদের হারে দ্বিগুণ হবে এটা জানতে চাইবে তখন আমরা কোন সূত্রটা প্রয়োগ করব তখন আমরা বিধি বাহাত্তরের সূত্রটা প্রয়োগ করব তাহলে আমরা যদি এখানে বিধি বাহাত্তরের সূত্রটা প্রয়োগ করি আমাকে জানতে চাইছে কত বছরে দ্বিগুণ হবে তাহলে আমাকে বাহির করতে হবে কি এন বাহির করতে হবে তাহলে আমরা কি জানি রুল বাহাত্তরের ক্ষেত্রে তোমার এন সমান হচ্ছে বাহাত্তর ডিভাইডেড বাই আই ঠিক আছে তাহলে এখন যদি তুমি মানটা বসিয়ে দাও বাহাত্তর ডিভাইডেড
এরপর আসো উনিশ নাম্বার এম সি কিউ অর্থের সময়মূল্য সৃষ্টি হওয়ার কারণ কি দেখো অর্থের সময়মূল্য সৃষ্টি হওয়ার কারণ কি প্রশ্নটা অন্যভাবে হতে পারে সেটা হচ্ছে তোমার বর্তমান মূল্য এবং ভবিষ্যৎ মূল্যের মধ্যে তারতম্য সৃষ্টি হওয়ার কারণ কি প্রশ্নটা এইভাবেও আসতে পারে তাহলে দেখো কেন অর্থের সময়মূল্য এবং বর্তমান মূল্য এবং ভবিষ্যৎ মূল্যের মধ্যে তোমার পার্থক্য সৃষ্টি হয় এই সুদের হারের কারণে বিশ নম্বর এম সি কিউ কয়টি কৌশল ব্যবহার করে অর্থের সময় মূল্য নির্ণয় করা যায় কয়টি কৌশল ব্যবহার করে দেখো দুইটা কৌশল ব্যবহার করে অর্থের সময় মূল্য নির্ণয় করা যায় এক নম্বর কৌশল হচ্ছে তোমার বর্তমান মূল্য নির্ণয়ের সূত্র ব্যবহার করে দুই নম্বর হচ্ছে তোমার ভবিষ্যৎ মূল্য নির্ণয়ের সূত্র ব্যবহার করে তাহলে সঠিক উত্তর কয়টি হবে দুইটি একুশ নাম্বার অসীম সময়ের জন্য সমান নগদ প্রবাহের প্রাপ্তি বা প্রদানকে কি বলা হয় দেখো অসীম সময়ের জন্য অর্থাৎ তোমার এখানে কোনো সময় নির্ধারণ করে দেয় নাই অসীম সময়ের জন্য সমান নগদ প্রবাহ সমান নগদ প্রবাহের প্রাপ্তি বা প্রদানকে কি বলে আমরা জানি কি চিরস্থায়ী অ্যানুইটি বা চিরস্থায়ী বৃত্তির ক্ষেত্রে তোমার সময়টা কি করা হয় না উল্লেখ করা হয় না তাহলে আমরা বলতে পারি এটা চিরস্থায়ী বৃত্তি বাইশ নাম্বার বাট্টাকরণ পদ্ধতিটি বাট্টাকরণ পদ্ধতিটি কী বলো আমরা জানি কি ববি বর্তমান মূল্য নির্ণয় করার প্রক্রিয়াকে কি বলা হয় বর্তমান মূল্য নির্ণয় করার প্রক্রিয়াকে বাট্টাকরণ বলা হয় তাহলে অপশনগুলো একটু দেখো বর্তমান মূল্যের সাথে সম্পৃক্ত যেহেতু তোমার বর্তমান মূল্য নির্ণয় করার প্রক্রিয়াকে কী বলা হয় বাট্টাকরণ বলা হয় তাহলে আমাদের এই এই অপশনটা সঠিক বর্তমান মূল্যের সাথে সম্পৃক্ত চক্রবৃদ্ধিকরণের বিপরীত তাহলে চক্রবৃদ্ধিকরণ কাকে বলে চক্রবৃদ্ধি বৃদ্ধিকরণ মানে হচ্ছে তোমার ভবিষ্যৎ মূল্য নির্ণয় করার প্রক্রিয়াকে বলা চক্রবৃদ্ধিকরণ তাহলে চক্রবৃদ্ধিকরণের বিপরীত বর্তমান মূল্য তাহলে আমরা বলতে পারি কি এই অপশনটাও সঠিক বাট্টার পরিমাণ নির্ধারণ প্রক্রিয়া এটা কোনো বাট্টার পরিমাণ নির্ধারণ প্রক্রিয়া নয় তাহলে সঠিক উত্তর একু দুই এখান থেকে তোমাদের প্রশ্ন হতে পারে বাট্টাকরণ কাকে বলে তাহলে উত্তর কি বলবো বর্তমান মূল্য নির্ণয় করার প্রক্রিয়াকে বাট্টাকরণ বলা হয় আর চক্রবৃদ্ধিকরণ কাকে বলে ভবিষ্যৎ মূল্য নির্ণয় করার প্রক্রিয়াকে চক্রবৃদ্ধিকরণ বলা হয় তেইশ নাম্বার এম সি কিউ বাট্টার হার বাড়লে বর্তমান মূল্য কেমন হবে দেখো বাট্টার হার বাড়লে অর্থাৎ সুদের হার যদি বাড়ে তোমার বর্তমান মূল্য কেমন হবে তাহলে দেখো তোমাকে যদি আমি একটা এক্সাম্পলের মাধ্যমে বুঝাই মনে করো তুমি কোনো ব্যাংকে কোনো ব্যাংক থেকে তুমি পাঁচ বছর পরে বা এক বছর পরে ধরো তুমি কোনো ব্যাংক থেকে এক বছর পরে এক হাজার টাকা পেতে চাও ঠিক আছে ব্যাংক তোমাকে দশ পার্সেন্ট সুদ দেবে তাহলে তোমাকে বর্তমানে কত টাকা জমা রাখতে হবে দেখো কত টাকা জমা রাখতে হবে আমি যদি ম্যাথটা করি তাহলে বর্তমানে কত টাকা জমা রাখতে হবে তাহলে এখানে তুমি কোন সূত্রটা প্রয়োগ করবা অবশ্যই ফি বি সূত্রটা প্রয়োগ করবো আমরা জানি কি এফ বি ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস আই হুল টু দি পাওয়ার এন ঠিক আছে তাহলে আমরা যদি মানটা বসাই তুমি ভবিষ্যতে কত টাকা পেতে চাও এক হাজার টাকা তাহলে আমরা এক হাজার বসালাম আর এখানে যদি দিই আই সমান হচ্ছে কত পার্সেন্ট বললাম দশ পার্সেন্ট এন সমান বললাম এক বছর তাহলে তোমাকে বর্তমানে কত টাকা জমা রাখতে হবে আমরা যদি এটাকে ক্যালকুলেশন করি দেখো আমাদের মানটা আসে এফ বি সমান এক হাজার ভাগ ওয়ান প্লাস দশমিক এক শূন্য তোমাকে বর্তমানে নয়শো নয়শো নয় দশমিক শূন্য নয় টাকা জমা রাখতে হবে তাহলে তুমি যদি ভবিষ্যতে দশ পার্সেন্ট সুদের হারে তুমি যদি নয়শো নয় টাকা জমা রাখো তাহলে তুমি এক বছর পরে গিয়ে এক হাজার টাকা পাবা ঠিক আছে তাহলে এখন যদি আমি এই বাট্টার হারটা যদি এখানে বলছি কি বাট্টার হার বাড়লে তাহলে আমি যদি এখানে দশ পার্সেন্টের জায়গায় পনেরো পার্সেন্ট দিই বাট্টার হারটা যদি আমি পনেরো পার্সেন্ট দিই তাহলে আমার ক্যালকুলেশনটা কেমন হয় দেখো আমি যদি এখানে পনেরো পার্সেন্ট লিখি তাহলে তুমি যদি ক্যালকুলেশন করো জাস্ট দশের জায়গায় তুমি পনেরো লিখবা তাহলে তোমাকে জমা রাখতে হচ্ছে কয় টাকা জানো তোমাকে জমা রাখতে হচ্ছে তোমাকে জমা রাখতে হচ্ছে হচ্ছে আটশো আটশো উনসত্তর দশমিক একটু আটশো উনসত্তর দশমিক পাঁচ ছয় টাকা তাহলে দেখো তুমি যখন আমাদের সুদের হার দশ পার্সেন্ট ছিল তখন তোমাকে জমা রাখতে হইতো কয় টাকা নয়শো কয় টাকা আর যখন এটাকে আমি সুদের হারটা বাড়িয়ে দিলাম বাট্টার হারটা যখন বাড়িয়ে দিলাম পনেরো পার্সেন্ট যখন করে দিছি তখন তোমাকে জমা রাখতে হচ্ছে আটশো কোটি টাকা উনসত্তর টাকা তাহলে বলো তো দেখি বাট্টার হার বাড়লে বর্তমান মূল্য কেমন হয় তাহলে বর্তমান মূল্য বাড়ছে নাকি কমছে অবশ্যই কমছে তাহলে শরীর উত্তর কী হবে কমবে ঠিক আছে আশা করছি তোমরা বুঝতে পেরেছো চব্বিশ নাম্বার জনাব আলী দশ পার্সেন্ট সুদে দশ হাজার টাকা দুই বছরের জন্য ব্যাংকে জমা রাখার সিদ্ধান্ত নেয় দশ পার্সেন্ট সরল সুদে দুই বছর দুই বছরে কত টাকা সুদ পাবে দেখো তিনি কি করছে দশ পার্সেন্ট সুদে 
সরল সুদে 10000 টাকা দুই বছরের জন্য একটা ব্যাংকে জমা রাখছে তাহলে 10% সরল সুদে দ্বিতীয় বছরে দুই বছরে তিনি কয় টাকা পাবে তাহলে আমরা সূত্রটা কি জানি সরল সুদ নির্ণয় সূত্রটা কি জানি সিম্পল ইন্টারেস্ট সমান সিম্পল ইন্টারেস্ট সমান p i n ঠিক আছে তাহলে আমরা যদি p এর মানটা কত দেখো প্রিন্সিপাল তোমার বা বর্তমান মূল্য দেওয়া আছে কত 10000 টাকা প্রিন্সিপাল বা তোমার হচ্ছে কি মূলধন সমান দেওয়া আছে 10000 তাহলে ইনটু করব কত 10% i সমান 10% ইনটু n সমান কত n সমান 2 যেহেতু দ্বিতীয় বছর বলছে তাহলে তুমি যদি এটাকে ক্যালকুলেশন করো তাহলে তোমার মান আসে কত দেখো 10000 ইনটু 10% ইনটু 2 তাহলে তোমার উত্তর আসে হচ্ছে 2000 টাকা তাহলে দেখো দুই বছর পরে কত টাকা সুদ পাবে 2000 টাকা সুদ পাবে তাহলে আমাদের সঠিক উত্তর কোনটা সঠিক উত্তর হচ্ছে গো আশা করছি এটা বুঝতে পেরেছো 25 নম্বরে আসো নিচের উদ্দীপকটি পরে 25 26 নং প্রশ্নের উত্তর দাও मिस्टर আলী সিটি ব্যাংকের একটি স্কিমে 1 লক্ষ টাকা জমা রাখেন জমা রাখেন সিটি ব্যাংক লিমিটেডের এই স্কিমে 5 বছর 10% হারে চক্রবৃদ্ধি সুদ দেবে তাহলে দেখো আমাকে প্রশ্ন জানতে চাইছে मिस्टर আলীর ব্যাংক জমাকৃত টাকাকে কোন ধরনের নগদ প্রবাহে অন্তর্ভুক্ত করা হয় তাহলে একটু বলো তো দেখি তিনি দেখো কাজটা কি করছে তিনি একটা স্কিমে এককালীন তিনি 1 লক্ষ টাকা জমা রাখছে কয় বছরের জন্য 5 বছরের জন্য তাহলে আমাকে বলো এই নগদ প্রবাহটা কোন ধরনের এটা কি তোমার সাধারণ বার্ষিক ভিত্তি নাকি তোমার অগ্রিম বার্ষিক ভিত্তি নাকি তোমার এককালীন নগদ প্রবাহ নাকি তোমার মিশ্র নগদ প্রবাহ দেখো তোমার সাধারণ বার্ষিক ভিত্তি কোনটা সাধারণ বার্ষিক ভিত্তির ক্ষেত্রে তোমার নগদ প্রবাহটা একাধিকবার হবে এবং নগদ জমাটা তোমার বছরের শেষে হবে তাহলে এখানে কি তোমার একাধিকবার নগদ প্রবাহ হইছে হয় নাই তাহলে এই উত্তরটা সঠিক নয় দুই নাম্বার যে অপশনটা অগ্রিম বার্ষিক ভিত্তি অগ্রিম বার্ষিক ভিত্তি কোনটা যখন তোমার নগদ প্রবাহটা একাধিকবার হবে এবং তোমার নগদ প্রবাহটা তোমার বছরের শুরুতে হবে বা মাসের শুরুতে হবে তাহলে এখানে তো তোমার একাধিকবার নগদ প্রবাহ হয় নাই তাহলে এটাও সঠিক উত্তর নয় আর মিশ্র নগদ প্রবাহ এটাও সঠিক উত্তর নয় কেন কারণ মিশ্র নগদ প্রবাহের ক্ষেত্রে তোমার একাধিকবার নগদ প্রবাহ থাকবে এবং এক একটা নগদ প্রবাহ তোমার কি হবে এক এক রকম হবে অর্থাৎ তুমি প্রথম বছরে 1000 টাকা রাখছো দ্বিতীয় বছরে 15000 টাকা তৃতীয় বছরে 20000 টাকা তাহলে টাকার পরিমাণটা ভিন্ন ভিন্ন থাকবে তাহলে এটাও সঠিক উত্তর নয় তাহলে দেখো তিনি হচ্ছে এককালীন টাকাটা রাখছে তাহলে আমাদের সঠিক উত্তর কি হবে এককালীন নগদ প্রবাহ আশা করছি তোমরা এই বিষয়টা বুঝতে পেরেছো 26 নম্বরে আসো मिस्टर আলী 5 বছর শেষে কত টাকা পাবে তাহলে দেখো 5 বছর পরে কত টাকা পাবে তাহলে এককালীন নগদ প্রবাহের ক্ষেত্রে তোমার ভবিষ্যৎ মূল্য নির্ণয় সূত্রটা কি দেখো ভবিষ্যৎ মূল্য সমান আমরা কি জানি fb সমান fb সমান আমরা জানি কি fb সমান fb 1 i হোল টু দি পাওয়ার n তাহলে তুমি যদি মানটা বসিয়ে দাও fb সমান কত 1 লক্ষ টাকা তাহলে 1 লক্ষ টাকা যদি আমি বসাই আই সমান দেওয়া আছে 10% মেবি হ্যাঁ 10% আর এন সমান 5 বছর হ্যাঁ 5 বছর তাহলে এখন তুমি যদি ক্যালকুলেশন করো তাহলে কিন্তু তোমার উত্তরটা চলে আসবে দেখো 1 লক্ষ 1 লক্ষ ইনটু 1 प्लस दशमिक एक शून्य होल टू दी पावर होल टू दी पावर फाइव ताला हमारे शुरू कुत्तों छे एक लोक को एक छोटी हजार एक हम नो ताला हमारे शुरू कुत्तर पे एक लम शेड हो चुके तुम्हारे एक ठीक है से एक लोक को एक छोटी हजार एक हम नो तले पांच बच्चों पर तीन ही ऐतुड़ा का पावे छाताश नंबर प्रांतिक मूल्यों पर � আটাস নাম্বার অগ্রিম বার্ষিক ভিত্তি প্রদান করা হয় দেখো অগ্রিম বার্ষিক ভিত্তি নিয়ে আমি একটু আগে আলোচনা করলাম এটা কি তোমার বছরের শেষে হয় না এটা বছরের শেষে হয় না অগ্রিম অগ্রিমটা তোমার হচ্ছে কি বছরের শুরুতে বা মাসের শুরুতে হবে তাহলে বছরের শুরুতে একটা পেলাম আর একটা কি মেয়াদের শুরুতে তাহলে যখন তোমার নগদ প্রবাহটা বছরের শুরুতে বা মাসের শুরুতে হবে তখন এটাকে আমরা বলবো কি অগ্রিম এনুইটি বা অগ্রিম ভিত্তি তাহলে সঠিক উত্তর 2 ও 3 চিরস্থায়ী অ্যানুইটি বা বৃত্তির বৈশিষ্ট্য হলো চিরস্থায়ী অ্যানুইটির বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি সমপরিমাণ নগদ প্রাপ্তি বা প্রদান নাকি অসি অসীমম সময় অর্থাৎ তোমার সময় কি থাকে না তোমার কোন সময় নির্ধারণ থাকে না অসীম অসীমম সময় নাকি চক্রবৃদ্ধিকরণ দেখো তোমার অ্যানুইটির ক্ষেত্রে তোমার কি হয় সময়টা কি থাকে না তোমার সময়টা নির্ধারণ করে দেওয়া থাকে অর্থাৎ অনির্দিষ্ট পরিমাণ সময় থাকে তারপর তোমার সমপরিমাণ নগদ প্রাপ্তি বা প্রদান হয় তুমি সমপরিমাণ টাকা পাবে একটা নির্দিষ্ট সময় পরে পরে তাহলে সঠিক উত্তর এক ও দুই 
তিরিশ নাম্বার দ্বিমাসিক চক্রবিদ্যুকরণের ক্ষেত্রে এম এর মান কত দেখো দ্বিমাসিক দ্বিমাসিক মানে কি তোমাকে দুই মাস পরে পরে সুদ দেবে তাহলে দুই মাস পরে পরে যদি তোমাকে সুদ দেয় তাহলে এম এর মান কত এম এর মান হচ্ছে তোমার ছয় এখান থেকে তোমাদের আরেকটা প্রশ্ন আসতে পারে সেটা হচ্ছে তোমার পাক্ষিক এই প্রশ্নটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ পাক্ষিকের ক্ষেত্রে তোমার এম এর মান কত দেখো পাক্ষিক মানই হচ্ছে তোমার পনেরো দিন পরপর তোমাকে সুদ দেবে কয় দিন পরপর পনেরো দিন পরপর তাহলে এম সমান কত পাক্ষিকের ক্ষেত্রে তোমার এম সমান হচ্ছে ২৪ ঠিক আছে এটা মাথায় রাখবে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঋণ পরিশোধের সূচিতে প্রদর্শন করা হয় ঋণ পরিশোধের সূচিতে কি কি প্রদর্শন করা হয় সুদের পরিমাণ থাকে কিস্তির পরিমাণ থাকে আসলের পরিমাণ থাকে তিনটাই সঠিক ঋণ পরিশোধের জন্য প্রতি কিস্তিতে প্রদান করা হয় ঋণ পরিশোধের জন্য প্রতি কিস্তিতে তোমার সুদ প্রদান করা হয় এবং আসল প্রদান করা হয় সঠিক উত্তর এক ও দুই ই এ আর এর পূর্ণরূপ কি ই এ আর এর পূর্ণরূপ হচ্ছে ইফেক্টিভ এনুয়েল রেট ইফেক্টিভ এনুয়েল রেট অর্থাৎ তোমার প্রকৃত কার্য কার্যকারী সুদের হার বা প্রকৃত সুদের হার বা কার্যকারী সুদের হার চৌত্রিশ নাম্বার যদি বারো পার্সেন্ট সুদে ঋণ গ্রহণ করা হয় এবং মাসিক ভিত্তিতে সুদ গণনা করা হয় তবে প্রকৃত সুদের হার সমান কত দেখো প্রকৃত সুদের হারের সূত্রটা কি আমরা জানি কি ই এ আর সমান ই এ আর সমান আমরা জানি কি ওয়ান প্লাস আই এম ডিভাইডেড বাই হোল টু দি পাওয়ার এম মাইনাস ওয়ান ইন্টু একশো ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমাদের ই এ আর এর সূত্র তাহলে আমরা যদি মানটা বসাই দিই দেখো আই সমান কত দেওয়া আছে আই সমান বলছে বারো পার্সেন্ট তাহলে বারো পার্সেন্ট দিলাম আর এম সমান কথা বলছে বলছে তোমাকে মাসিক ভিত্তিতে সুদ প্রদান করবে তাহলে মাসিক ভিত্তিতে বললে এম এর মান কত এম এর মান হচ্ছে তোমার বারো আর এখানেও বারো মাইনাস ওয়ান ইন্টু একশো তাহলে এখন যদি তুমি ক্যালকুলেশন করো তোমার মানটা চলে আসবে আমি যদি ক্যালকুলেশন করি ওয়ান প্লাস দশমিক এক দুই বাক বারো হুল টু দি পাওয়ার বারো মাইনাস ওয়ান ইন্টু একশো তাহলে সঠিক উত্তর আসছে বারো দশমিক ছয় আট বারো দশমিক ছয় আট তাহলে সঠিক উত্তর কোনটা তিন পঁয়ত্রিশ নাম্বার দেখো নামিক সুদের হার ও কার্যকারী সুদের হার কখন সমান হবে দেখো নামিক সুদের হার এবং কার্যকারী সুদের হার কখন সমান হবে আচ্ছা নামিক সুদের হার কি কার্যকারী সুদের হার কি দেখো আমরা যদি এর আগের প্রশ্নটা একটু দেখি এখানে দেখো যদি বারো পার্সেন্ট হারে ঋণ গ্রহণ করা যায় এই যে বারো পার্সেন্ট এখানে উল্লেখ করে দেওয়া আছে এটাই হচ্ছে তোমার নামিক সুদের হার এটাই হচ্ছে তোমার নামিক সুদের হার এবার আসো কার্যকারী সুদের হার কি প্রকৃত পক্ষে ঋণ গ্রহীতা ঋণ প্রদানকারীকে যে হারে সুদ প্রদান করবে তাকে বলা হয় তোমার প্রকৃত সুদের হার বা কার্যকারী সুদের হার তাহলে দেখো আমার নামিক সুদের হার হচ্ছে এখানে বারো পার্সেন্ট কিন্তু আসলে প্রকৃত পক্ষে ঋণ গ্রহীতা ঋণ প্রদানকারীকে কি পরিমাণ সুদ প্রদান করছে দেখো আমরা বাহির করছি বারো দশমিক ছয় আট পার্সেন্ট এটাই হচ্ছে তোমার কার্যকারী সুদের হার তাহলে আমাকে প্রশ্নে যেটা বলছে নামিক সুদের হার ও কার্যকারী সুদের হার কখন সমান হবে দেখো এখানে ছিল তোমার নামিক সুদের হার ক্ষেত্রে এখানে তোমার ঋণের পরিমাণ সুদের পরিমাণটা ছিল বার্ষিক বার্ষিক ভিত্তিতে তোমাকে প্রদান করতো আর এখানে তোমার মাসিক ভিত্তিতে তাহলে মাসিক ভিত্তিতে বলার কারণে তোমার প্রকৃত প্রকৃত সুদের হারটা বা কার্যকারী সুদের হারটা কি হয়েছে পরিবর্তন হয়েছে এটা বারো 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 পার্সেন্ট থেকে বারো দশমিক ছয় আট পার্সেন্টে চলে গেছে সে তাহলে আমরা বলতে পারি কি নামিক সুদের হার ও কার্যকারী সুদের হার কখন সমান হবে যখন তোমার বার্ষিক চক্রবৃদ্ধিকরণ হবে অর্থাৎ বছরে যখন তোমাকে শুধুমাত্র একবার সুদ প্রদান করা হবে তখনই তোমার কি হবে নামিক সুদের হার এবং কার্যকারী সুদের হারটা সমান হবে দেখো আমরা এটা একটু তোমাকে প্রমাণ করে দেখাই ম্যাথ মেডিক্যালের মাধ্যমে দেখো আমরা যদি এর আগের অঙ্কটাতে চলে যাই এখানেও তোমার আমাদের এই অঙ্কটাতে দেখো এম সমান কত ছিল এম সমান ছিল তোমার বারো যেহেতু মাসিক ভিত্তিতে বলছে তাহলে আমরা যদি এটাকে বার্ষিক ভিত্তিতে ধরি আমি যদি বার্ষিক ভিত্তিতে বলি অর্থাৎ বছরে যদি তোমাকে একবার সুদ প্রদান করে তাহলে দেখো নামিক সুদের হার এবং কার্যকারী সুদের হার সমান হবে তাহলে আমরা একটু অঙ্কের মাধ্যমে করি আমরা যদি এখানে যেহেতু এখানে তোমার এম সমান কত বলছে মাসিক বলছে তাই আমরা বারো লিখছি যদি বার্ষিক হয় তাহলে এম সমান কত হবে বার্ষিক হলে তোমার এম সমান হবে এক ঠিক আছে আর এখানে তোমার এখানেও এক আসবে আচ্ছা না এটা তো বারো পার্সেন্ট ঠিক আছে তাহলে এম সমান এখানে কত আসবে এম সমান এখানে আসবে এক আর এখানেও হবে এক ঠিক আছে তাহলে এবার যদি তুমি ক্যালকুলেশন করো দেখো তোমার কিন্তু উত্তরটা বারো পার্সেন্টই আসবে যদি ক্যালকুলেশন করো ওয়ান প্লাস একশো 
হ্যাঁ তাহলে দেখো তোমার উত্তরটা কিন্তু বারো পার্সেন্টই আসছে তাহলে আমি যেটা তোমাকে বোঝাতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে তোমার নামিক সুদের হার এবং কার্যকারী সুদের হারটা সমানটা কখন হবে যখন তোমার বার্ষিক চক্রবৃদ্ধি হবে অর্থাৎ বছরে যখন তোমাকে একবার সুদ প্রদান করবে তখনই তোমার নামিক সুদের হার এবং কার্যকারী সুদের হার সমান হবে ছত্রিশ নাম্বার নামিক সুদের হার আচ্ছা হ্যাঁ আমরা এরপর অধ্যায়ে চলে আসছি দীর্ঘমেয়াদী অর্থায়ন দেখো দীর্ঘমেয়াদী অর্থায়নের উৎস কোনটি দীর্ঘমেয়াদী অর্থায়নের উৎস হচ্ছে তোমার স্ট্রক ও বন্ড ট্রেজারি বন্ড ইস্যু করে কে ট্রেজারি বন্ড তোমার ইস্যু করে সরকার আর সিটি কর্পোরেশন বাণিজ্যিক ব্যাংক এগুলো হচ্ছে তোমার কোম্পানি যদি তোমাকে ইস্যু করে সেটাকে আমরা বলবো কর্পোরেট বন্ড আর যদি তোমার হচ্ছে কি স্থানীয় সরকার যদি তোমাকে ইয়েটা ইস্যু করে তখন আমরা সেটাকে বলবো কি মিউনিসিপাল বন্ড আর বিদেশি বৈদেশিক সরকার যদি তোমাকে কি করে বন্ড ইস্যু করে আমরা সেটাকে বলবো বৈদেশিক বন্ড তাহলে ট্রেজারি বন্ড কে ইস্যু করে সরকার ইস্যু করে বাংলাদেশে বন্ড ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষ হল বাংলাদেশে কারা কারা বন্ড ইস্যু করতে পারে বন্ড ইস্যু করতে পারে তোমার কোম্পানি এবং সরকার শূন্য কুপন বন্ডের বৈশিষ্ট্য বা জিরো কুপন বন্ডের বৈশিষ্ট্য কোনগুলো লিখিত মূল্যে বিক্রয় করা হয় কম মূল্যে বিক্রয় করা হয় নাকি সুদের হাত থাকে না দেখো তোমার জিরো কুপন বন্ড বা তোমার শূন্য কুপন বন্ডের ক্ষেত্রে এখানে কি থাকে না সুদের হাত দেওয়া থাকে না এটা তোমার বাট্টায় বিক্রি করা হয় অর্থাৎ মনে করো তোমার বন্ডের মূল্য যদি এক হাজার টাকা হয় তোমার বন্ডের মূল্য যদি এক হাজার টাকা হয় এই বন্ডটা তোমাকে বিক্রি করবে কয় টাকায় আটশো টাকায় দেখো তাহলে এটা কিসে বিক্রি করা হয়েছে বাট্টায় বিক্রি করা হয়েছে তাহলে মাঝখানে যে দুশো টাকা ঘাটতি আছে এই দুশো টাকা তোমার লাভ হবে ঠিক আছে যখন তোমার কাছ থেকে বন্ডটা ও আবার পুনরায় ক্রয় করে নিবে তখন তোমার থেকে সে কিন্তু এক হাজার টাকায় বন্ডটা কি করবে ক্রয় করবে মাঝখানে দুশো টাকাটা তোমার লাভ হবে তাহলে আমরা বলতে পারি কি শূন্য কুপন বন্ডের ক্ষেত্রে তোমার কম মূল্যে বিক্রি করা হয় এবং সুদের হার থাকে না ঠিক আছে চল্লিশ নাম্বার কুপন বন্ডের বৈশিষ্ট্য কুপন বন্ডের বৈশিষ্ট্য কী কী আমরা এর আগে পড়লাম জিরো কুপন বন্ড এবার বলতেছি কুপন বন্ডের বৈশিষ্ট্য কী এটি হস্তান্তরযোগ্য কুপন জমা দিয়ে সুদ পাওয়া যায় নাকি তোমার মেয়াদ ও সিনটাকে তাহলে দেখো তোমার কুপন বন্ডের ক্ষেত্রে এটি কি করা যায় হস্তান্তর করা যায় এটা হচ্ছে হস্তান্তরযোগ্য আর কুপন জমা দিয়ে তোমার সুদ পাওয়া যায় মেয়াদ ও সিম থাকে না মেয়াদ ও সিম থাকে কোন বন্ডে মেয়াদ ও সিম থাকে তোমার চিরস্থায়ী ইয়ের ক্ষেত্রে চিরস্থায়ী বন্ডের ক্ষেত্রে তোমার মেয়াদ ও সিম থাকে একচল্লিশ নাম্বার উচ্চ ঝুঁকি ও আয় সম্পূর্ণ বন্ডকে কি বলা হয় উচ্চ ঝুঁকি ও আয় সম্পূর্ণ বন্ডকে তোমার জাং বন্ড বলা হয় বিয়াল্লিশ ওয়াইটিএম এর পূর্ণরূপ কি ওয়াইটিএম এর পূর্ণরূপ হচ্ছে ইল টু মেচিউরিটি ইল টু মেচিউরিটি ঠিক আছে আমাদের সঠিক উত্তর ডি উত্তরণ ব্যয়ের উপাদান হল উত্তরণ ব্যয়তে জিনিসটা কি আসলে উত্তরণ ব্যয় মানে হচ্ছে তোমার স্টক বিক্রি স্টক ইস্যু এবং বিক্রি সংক্রান্ত সিকিউরিটিস ঠিক আছে সিকিউরিটিস বিক্রি সিকিউরিটিস ইস্যু এবং বিক্রয় সংক্রান্ত ব্যয়কে বলা হয় তোমার উত্তরণ ব্যয় তাহলে উত্তরণ ব্যয়ের উপাদানগুলো কি কি যে ব্যয়গুলো তোমার হচ্ছে কি যে ব্যয়গুলো তুমি সিকিউরিটিস ইস্যু এবং হচ্ছে কি বিক্রি সংক্রান্ত কাজের সাথে জড়িত সেই উপাদানগুলো হচ্ছে তোমার উত্তরণ ব্যয় তাহলে দেখো অবলেখক ফ্রি এটা হচ্ছে তোমার কি সিকিউরিটিস ইস্যু করার জন্য তোমার অবলেখক ফি দিতে হয় আইন ফি বিক্রয় কমিশন এগুলো সবগুলোই কি হয় তোমার এগুলো সবগুলো হচ্ছে তোমার উত্তরণ ব্যয় চিত্রা কোম্পানি লিমিটেড এক হাজার টাকা অবিহিত মূল্যের দশ পার্সেন্ট ঋণপত্র ইস্যু করেছে প্রত্যাশিত এর হাত দেওয়া আছে বারো পার্সেন্ট আমাকে প্রশ্নে জানতে চাইছি উদ্দীপকের উল্লেখিত ঋণপত্রের অন্তর্নিহিত মূল্য কত তাহলে দেখো অন্তর্নিহিত মূল্য নির্ণয়ের আগে আমাকে দুইটা বিষয় জানতে হবে সেটা হচ্ছে এটা তোমার কোন ধরনের বন্ড এটা কি তোমার কুপন বন্ড জিরো কুপন বন্ড নাকি চিরস্থায়ী বন্ড দেখো কুপন বন্ড কোনটা কুপন বন্ডের ক্ষেত্রে তোমার কুপন বন্ডের ক্ষেত্রে তোমার হচ্ছে আমি যদি একটু লিখে দিই কুপন বন্ডের ক্ষেত্রে তোমার সুদের হার সুদের হার এবং হচ্ছে তোমার সুদের হার এবং হচ্ছে তোমার মেয়াদ উল্লেখ থাকবে মেয়াদ ঠিক আছে আর তোমার জিরো কুপন বন্ডের ক্ষেত্রে জিরো কুপন বন্ডের ক্ষেত্রে তোমার শুধুমাত্র মেয়াদ উল্লেখ থাকবে শুধুমাত্র মেয়াদ উল্লেখ থাকবে আর চিরস্থায়ী বন্ডের ক্ষেত্রে চিরস্থায়ী বন্ডের ক্ষেত্রে তোমার শুধুমাত্র সুদের হার উল্লেখ থাকবে সুদের হার উল্লেখ থাকবে তাহলে দেখো আমাকে বলো তো একটু যে বন্ডের ক্ষেত্রে তোমার সুদের হার এবং মেয়াদ দুটাই উল্লেখ থাকে তাকে কি বন্ড বলে তাকে কুমার কুপন বন্ড বলে আর যে বন্ডের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র মেয়াদ উল্লেখ থাকে সুদের হার উল্লেখ থাকে না তাকে কি বলা হয় তাকে বলা হয় তোমার জিরো কুপন বন্ড আর যে বন্ডের ক্ষেত্রে তোমার সুদের হার উল্লেখ থাকে কিন্তু মেয়াদ উল্লেখ থাকে না তাকে কি বলা হয় চিরস্থায়ী বন্ড তাহলে আমাকে একটু কষ্ট করে বলে তো এটা কোন ধ
মেয়াদটা উল্লেখ নাই মেয়াদ উল্লেখ আছে এখানে কোথাও এখানে কোথাও মেয়াদ উল্লেখ নাই তাহলে যে বন্ডের ক্ষেত্রে মেয়াদ উল্লেখ থাকে না তাকে কি বন্ড বলা হয় থাকে তোমার হচ্ছে তোমার চিরস্থায়ী বন্ড বলা হয় তাহলে চিরস্থায়ী বন্ডের অন্তর্নিহিত মূল্য সমান আমরা কি জানি আই ডিভাইডেড বাই ক্যারি ঠিক আছে এটা হচ্ছে তোমার চিরস্থায়ী বন্ডের ক্ষেত্রে সূত্র তাহলে আমরা যদি এখন মানটা বসিয়ে দিয়ে আই সমান কত দেখো আই সমান তোমার সুদের হাত দেওয়া আছে দশ পার্সেন্ট আর এখানে তোমার অন্তর্নিহিত মূল অভিহিত মূল্য দেওয়া আছে এক হাজার টাকা তাহলে তোমার এক হাজার টাকার উপর যদি তুমি সুদের হারটা দাও তাহলে তুমি আয় সমান পেয়ে যাবা তাহলে তোমার এক দশ পার্সেন্ট হলে আমি একটু শূন্য কাটিয়ে দেবো তাহলে আমাদের উত্তর হবে কত আয় সমান হচ্ছে তোমার একশো টাকা ঠিক আছে তারপর ক্যাডি সমান কত দেওয়া আছে প্রত্যাশিত আয়ের হাত দেওয়া আছে তোমার বারো পার্সেন্ট বারো পার্সেন্ট ঠিক আছে আমি যদি এখন ক্যালকুলেশন করি তাহলে কিন্তু আমার উত্তরটা চলে আসবে যদি তোমরা ক্যালকুলেশন করো পঁয়তাল্লিশ নাম্বার ইস্যুকৃত ঋণপত্রটি হলো দেখো এটা কোন ধরনের ঋণপত্র ছিল এটা কি তোমার অপরিশুদ্ধযোগ্য বার্তা ইস্যুকৃত নাকি দীর্ঘমেয়াদী অর্থায়নের উৎস দেখো তোমার এই যে বন্ডটি ইস্যু করা হয়েছে এটা তোমার কোন ধরনের বন্ড ছিল এটা তোমার ছিল চিরস্থায়ী বন্ড তাহলে চিরস্থায়ী বন্ড কি তোমার পরিশোধ করা যায় অবশ্যই পরিশোধ করা যায় এবং এটা কি বার্তাই ছিল এটা বার্তাই ছিল না দেখো তোমার এখানে কিন্তু সুদের হার কি ছিল উল্লেখ ছিল তোমার বার্তাই কোনটা বার্তাই হচ্ছে তোমার জিরো কুপন বন্ড যেখানে তোমার সুদের হারটা উল্লেখ থাকে না আর এটা তোমার দীর্ঘমেয়াদী অর্থায়নের উৎস তাহলে সঠিক উত্তর আমরা বলতে পারি কি এখন তিন ছেচল্লিশ নাম্বার সিকিউরিটি ইস্যু ও বিক্রির মোট খরচকে কি বলে আমি এর আগেও আলোচনা করেছি সিকিউরিটি ইস্যু ও বিক্রয় সংক্রান্ত খরচকে তোমার উত্তরণ ব্যয় বলা হয় সাতচল্লিশ একটি বন্ডের লিখিত মূল্য এক হাজার টাকা এবং কুপন রেট আট পার্সেন্ট বর্তমানে বন্ডটি নয়শো সত্তর টাকায় বিক্রি করা হচ্ছে নয়শো সত্তর টাকায় বিক্রি করা হচ্ছে চলতি ইল্ড কত দেখো আমাদের চলতি ইল্ড সম্পর্কে জানতে চাইছে চলতি ইল্ড ইল্ড ইল্ডের সূত্র কি সি ওয়াই সি ওয়াই সমান আই ডিভাইডেড বাই এস পি তাহলে তুমি যদি মানটা বসিয়ে দাও আই সমান কত দেওয়া আছে তোমার অভিহিত মূল্য বা লিখিত মূল্য দেওয়া আছে এক হাজার টাকা কুপন রেট দেওয়া আছে আট পার্সেন্ট তাহলে এটাকে তুমি যদি তুমি যদি আট পার্সেন্ট করো এটাকে যদি তুমি আট পার্সেন্ট করো তাহলে তোমার আয়ের মানটা আসবে এক হাজার ইন্টু এইট পার্সেন্ট তাহলে আশি টাকা ঠিক আছে আই সমান হচ্ছে আশি টাকা আর এস বি সমান কত এস বি সমান অর্থাৎ সেলস ভ্যালু কত এস বি মিনস হচ্ছে সেলস ভ্যালু তাহলে সেলস ভ্যালু দেওয়া আছে নয়শো সত্তর টাকা নয়শো সত্তর টাকা তাহলে তুমি যদি ক্যালকুলেশন করো আশি বাক নয়শো সত্তর তাহলে উত্তর আসবে আট দশমিক দুই চার পার্সেন্ট ঠিক আছে এটা হচ্ছে তোমার চলতি ইল তাহলে এখানে কোনটা মিলে আট দশমিক দুই চার কত আসছে তাহলে আমরা এটা বলতে পারি কি আট দশমিক দুই পাঁচ পার্সেন্ট ঠিক আছে আমাদের সঠিক উত্তর ডি আটচল্লিশ নাম্বার একটা উদ্দীপক দেওয়া রয়েছে এসিআই লিমিটেড এক হাজার টাকা লিখিত মূল্যের বন্ড বিক্রি করে বাজার মূল্য সংগ্রহ করতে চায় আগামী পাঁচ বছরের জন্য তারা সংগ্রহ করতে চায় এটা বন্ড প্রয়োজনীয় আয়ের হার বা মূলধন ব্যয় দিছে বারো পার্সেন্ট তাহলে আমাকে প্রশ্ন জানতে চাইছে এসিআই লিমিটেড করতে কি ইস্যুকৃত বন্ডটির নাম কি দেখো এটা কোন ধরনের বন্ড আমরা জানি কি যে বন্ডে তোমার হচ্ছে কি মেয়াদকাল উল্লেখ থাকে কিন্তু সুদের হার উল্লেখ থাকে না তাকে কি কি বন্ড বলা হয় তোমার যে বন্ডের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র মেয়াদ উল্লেখ থাকে কিন্তু সুদের হার উল্লেখ থাকে না তাকে আমরা বলবো জিরো কুপন বন্ড তাহলে আমাদের সঠিক উত্তর পেয়ে গেলাম জিরো কুপন বন্ড আমাদের এখানে কিন্তু কোথাও সুদের হার উল্লেখ নাই এখানে তোমার বারো পার্সেন্ট এটা হচ্ছে কি এটা হচ্ছে তোমার কেডি কেডি মিনস কি বললাম আয়ের হার বা প্রত্যাশিত আয়ের হার বা এটাকে আমরা বলতে পারি কি মূলধন ব্যয় বলা হয় তাহলে প্রত্যাশিত আয়ের হাত দেওয়া আছে কিন্তু আমাদের এখানে কোথাও কি দেওয়া নাই সুদের হাত দেওয়া নাই যার কারণে আমরা এটাকে বলবো কি জিরো কুপন বন্ড আর যে বন্ডের ক্ষেত্রে সুদের হার এবং মেয়াদ দুটে উল্লেখ থাকবে সেটা হচ্ছে তোমার কুপন বন্ড আর যে বন্ডের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র সুদের হাত দেওয়া থাকবে মেয়াদ উল্লেখ থাকবে না তাকে আমরা বলবো চিরস্থায়ী বন্ড আমরা উনপঞ্চাশ এসিআই লিমিটেড কর্তৃক ইস্যুকৃত বন্ডের মূল্য কত আমাদের এসিআই কর্তৃক ইস্যুকৃত বন্ডের মূল্য আমাদের এখন বাহির করতে হবে তাহলে আমরা প্রথমে আইডেন্টিফাই করলাম এটা কোন ধরনের বন্ড এটা হচ্ছে তোমার জিরো কুপন বন্ড তাহলে জিরো কুপন বন্ডের সূত্র কি আমরা জানি কি জিরো কুপন বন্ড সমান এম বি ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস কে ডি হোল টু দি পাওয়ার এন ঠিক আছে তাহলে আমরা যদি এখন মানটা বসিয়ে দিই আমাদের এম বি সমান দেওয়া আছে কত এম বি সমান হচ্ছে তোমার এক হাজার টাকা এক হাজার টাকা দেওয়া আছে তারপর কি দেওয়া আছে আই কে ডি সমান দেওয়া আছে কত কে ডি সমান বারো পার্সেন্ট এন সমান পাঁচ বছর তাহলে তোমরা যদি এটাকে 
তাহলে আমরা যদি দেখি পাঁচশো সাতষট্টি হ্যাঁ এটা ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমাদের সঠিক উত্তর পাঁচশো সাতষট্টি দশমিক চার দুই আসছে এখানে তাহলে আমরা সঠিক উত্তরটা পেয়ে গেলাম এরপর পঞ্চাশ নম্বরে আসুন নিচের কোন শেয়ার হোল্ডারদের বুট ইন রাইট রয়েছে দেখো কোন শেয়ার হোল্ডারদের বুটা বুটাধিকার রয়েছে পার্টিসিপেট পার্টিসিপেট ইন শেয়ার অগ্রাধিকার শেয়ার রূপান্তর যোগ্য শেয়ার নাকি সাধারণ শেয়ার দেখো আমরা জানি কি তোমার সাধারণ শেয়ার যারা মালিক রয়েছেন তাদের হচ্ছে কি রয়েছে তাদের হচ্ছে তোমার বুটার অধিকারটা রয়েছে তাহলে সঠিক উত্তর সাধারণ শেয়ার হোল্ডার একান্ন নাম্বার দীর্ঘমেয়াদী অর্থ সংস্থানের মেয়াদ হলো দীর্ঘমেয়াদী অর্থ সংস্থানের মেয়াদ কত পাঁচ বছরের ঊর্ধ্বে হতে হবে আর তোমার এক থেকে এক বছরের মধ্যে এক বছরের ভিতরে এটাকে আমরা বলবো স্বল্প মেয়াদি আর তোমার এক থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে এটাকে আমরা বলবো মধ্যমেয়াদি আর পাঁচ থেকে পাঁচের ঊর্ধ্বে এটাকে বলবো আমরা দীর্ঘমেয়াদি বায়ান্ন নাম্বার নিচের কোনটি শঙ্কর জাতীয় সিকিউরিটিস বলা হয় কোনটাকে তোমার শঙ্কর জাতীয় সিকিউরিটিস বলা হয় অগ্রাধিকার শেয়ারকে তোমার শঙ্কর জাতীয় সিকিউরিটিস বলা হয় অগ্রাধিকার শেয়ার হোল্ডারদের সীমাবদ্ধতা হলো অগ্রাধিকার শেয়ার মালিকদের সীমাবদ্ধতা কি তারা হচ্ছে তোমার পরিচালনায় অংশগ্রহণ করতে পারে না তাদের বুটা দেখার নাই ঠিক আছে তাহলে সঠিক উত্তর একও দুই এতটুক চুয়ান্ন নাম্বার আসো আমরা অষ্টম অধ্যায়ে চলে আসছি মূলধন বাজেটিন ও বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত মূলধন বাজেটিন কোন ধরনের প্রক্রিয়া বলতো মূলধন বাজেটিন কোন ধরনের প্রক্রিয়া এটি একটি তোমার মূল্যায়ন প্রক্রিয়া মূলধন বাজেটিন হলো মূলধন বাজেটিন হচ্ছে তোমার দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া সর্বোত্তম প্রকল্প নির্বাচন কম ঝুঁকিতে বেশি মুনাফা অর্জনকারী প্রকল্প চিহ্নিত করুন তিনটাই সঠিক মূলধন বাজেটিনের গুরুত্ব হলো মূলধন বাজেটিনের গুরুত্ব কি মূলধন বাজেটিনের গুরুত্ব হচ্ছে তোমার দীর্ঘমেয়াদী সম্পদ সংগ্রহ সঠিক বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত এক ও দুই সাতান্ন নাম্বার মূলধন বাজেটিনের প্রয়োগ করা হয় কি কি ক্ষেত্রে তোমার মূলধন বাজেটিন প্রয়োগ করা হয় সম্পদ প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে তারপর হচ্ছে তোমার স্থায়ী সম্পদ ক্রয়ের ক্ষেত্রে তোমার এই মূলধন বাজেটিনকে প্রয়োগ করা হয় মূলধন বাজেটিনের সীমাবদ্ধতাগুলো কি কি মূলধন বাজেটিনের সীমাবদ্ধ হচ্ছে তোমার অনিশ্চয়তা মূলধন বে পরিবর্তন যোগ্য এবং হচ্ছে তোমার উৎপাদন বে পরিবর্তন এ তিনটাই সঠিক উত্তর অর্থের সমমূল্য বিবেচনা করা হয় কি কি কিসের ক্ষেত্রে তোমার অর্থের সমমূল্য বিবেচনা করা হয় আইআরআর এর ক্ষেত্রে তোমার অর্থের সমমূল্য বিবেচনা করা হয় এবং এনপিবির ক্ষেত্রে অর্থের সমমূল্য বিবেচনা করা হয় আর এই দুইটাই হচ্ছে তোমার হচ্ছে আধুনিক পদ্ধতি আর তোমার এই এআরআরটা হচ্ছে তোমার এটা হচ্ছে তোমার সনাতন পদ্ধতি যে ক্ষেত্রে তোমার কি করা হয়নি অর্থের সমমূল্য বিবেচনা করা হয় না গট উপার্জন হার পদ্ধতির উদ্দেশ্য কি গট উপার্জন হার পদ্ধতির উদ্দেশ্য হচ্ছে তোমার প্রকল্পের লাভজনকতা নির্ণয় করা আমরা কি করে গড উপার্জন হাইয়ের হারের ক্ষেত্রে তোমার দুইটা প্রকল্পের মধ্যে কোন প্রকল্পে সবচেয়ে বেশি আমরা হচ্ছে কি মুনাফা বেশি উপার্জন করতে পারব তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করি মুনাফা অর্জন যাচাইয়ের ক্ষেত্রে তোমার আমরা কি করি এই গট উপার্জন হার পদ্ধতিটা ব্যবহার করি তাহলে আমরা বলতে পারি কি প্রকল্পের লাভজনকতা নির্ণয় এটাই আমাদের সঠিক উত্তর মূলধন বাজেটিন সিদ্ধান্ত একটি প্রতিষ্ঠানের জন্য কেমন প্রক্রিয়া মূলধন বাজেটিন সিদ্ধান্ত একটি প্রতিষ্ঠানের জন্য তোমার দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়া যেহেতু তোমার এটা দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগের ক্ষেত্রে কি করা হয় প্রয়োগ করা হয় এটা একটা দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়া বাষট্টি মূলধন বাজেটিন প্রক্রিয়ার প্রধান উদ্দেশ্য কি মূলধন বাজেটিন প্রক্রিয়ার প্রধান উদ্দেশ্য সম্পদ অপচয় না করা এটা নয় দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ করা অর্থ সঠিকভাবে ব্যয় করা নাকি স্বল্প মেয়াদী তোমার বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণ দেখো দীর্ঘ মূলধন বাজেটিনের ক্ষেত্রে তোমার ইয়ে হচ্ছে দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগের ক্ষেত্রে তোমার কি করা হয় এই মূলধন বাজেটিন প্রক্রিয়াটা অনুসরণ করা হয় তাহলে আমরা বলতে পারি দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ করা হচ্ছে কি মূলধন বাজেটিন প্রক্রিয়ার প্রধান উদ্দেশ্য একটা উদ্দীপক দিয়েছে আবারও এসিআই লিমিটেড কোম্পানি তিন 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 লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি মেশিন কিনতে চায় মেশিনটির আয়ুষ্কাল ধরা হয়েছে পাঁচ বছর মেশিনটির বঙ্গাবা শেষ মূল্য দেওয়া আছে তিরিশ হাজার টাকা সর্বরৈখিক পদ্ধতিতে তারা অবশ্যই ধার্য করে আমাকে প্রশ্ন জানতে চাইছে মেশিনটির বার্ষিক অবচয়ের পরিমাণ কত তাহলে দেখো আমরা বার্ষিক অবচয়টা কীভাবে নির্ণয় করব সর্বরৈখিক ক্ষেত্রে আমরা আমরা হচ্ছে কি করব মেশিনটির মূল্যকে মেশিনটির মূল্য থেকে আমরা কি করব বঙ্গাবা শেষ মূল্য বিয়োগ করব তাহলে আমরা অবচয় সমান দিতে পারি কি অবচয় সমান আমরা কি করব মেশিনের মূল্য থেকে আমরা বঙ্গাবা শেষ মূল্যটা বিয়োগ করব তাহলে তিন লক্ষ থেকে আমরা কি করব বঙ্গাবশেষ মূল্যটা আমরা বিয়োগ করব দেন আমরা ভাগ করব কত দ্বারা আয়ুষ্কাল দ্বারা আয়ুষ্কাল কত পাঁচ বছর তাহলে আমরা যদি দুই লাখ তিন লাখ থেকে তিরিশ হাজার বিয়োগ করলে দুই লাখ সত্তর হয় আমরা যদি দুই লাখ সত্তরকে পাঁচ বছর দ্বারা ভাগ করি
ছোটটি নাম্বার প্রকল্পটির গট বিনিয়োগ কত তাহলে গট বিনিয়োগের সূত্রটা কি গট বিনিয়োগের সূত্র হচ্ছে তোমার আমরা যদি এখানে করি এই প্রাথমিক বিনিয়োগ এবং ভগ্নাবশেষ মূল্যকে আমরা যোগ করব তাহলে প্রাথমিক বিনিয়োগ কত আমরা এখানে লিখতে পারি গট বিনিয়োগ সমান প্রাথমিক বিনিয়োগ দেওয়া আছে তোমার 3 লক্ষ টাকা এটাকে যোগ করব 30000 ভগ্নাবশেষ মূল্য দ্বারা এখন এটাকে আমরা কি করব ভাগ করব তোমার হচ্ছে গট বিনিয়োগের ক্ষেত্রে হ্যাঁ ভাগ করব তোমার 2 দ্বারা ঠিক আছে তাহলে 2 দ্বারা যদি ভাগ করি আমাদের উত্তর কত আসে দেখো আমাদের উত্তর আসে হচ্ছে আমরা যদি এটাকে যোগ করি এটা একটু ঠিক করে লিখি দেখো 3 লাখ 30 হয় আমাদের 3 লাখ 30 ভাগ করব 2 দ্বারা তাহলে 1 লক্ষ 65 হাজার আসে ঠিক আছে 1 লক্ষ গড বিনিয়োগ হচ্ছে 1 লক্ষ 65 হাজার তাহলে আমরা যদি এখন দেখি আমাদের অপশন এক হ্যাঁ সঠিক উত্তর এক ঠিক আছে এটা হচ্ছে তোমার গড বিনিয়োগ তাহলে গড বিনিয়োগের সূত্রটা কি ছিল গড বিনিয়োগের সূত্র ছিল তোমার প্রাথমিক বিনিয়োগ যোগ বংনাবশেষ মূল্য ডিভাইডেড বাই দেব আমরা 2 তাহলে আমাদের সঠিক উত্তরটা চলে আসবে 65 আবার একটা উদ্দীপক দেওয়া রয়েছে জনাব সিরাস একটি নতুন কারখানা স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে তিনি মূল্যায়ন করে দেখছেন যে কারখানাটি স্থাপন করলে আগামী 5 বছরের মধ্যে বিনিয়োগকৃত অর্থ ফেরত আসবে তাহলে দেখো তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছে কি 5 বছরের মধ্যে তার বিনিয়োগকৃত টাকা ফেরত আসবে প্রশ্ন জানতে চেয়েছে জনাব সিরাস কোন পদ্ধতি ব্যবহার করে বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে তাহলে আমরা কি জানি তোমার ফেবেক সময়ের ক্ষেত্রে তোমার কত বছরে তোমার বিনিয়োগকৃত টাকা ফেরত আসবে এটা আমরা নির্ণয় করতে পারি তাহলে আমরা বলতে পারি পেবেক সময় সঠিক উত্তর প উদ্দীপকের জনাব সিরাজের ব্যবহৃত পদ্ধতিটির সীমাবদ্ধতা হলো অর্থাৎ তোমাকে এখানে বলছে প্যাবেক সময় পদ্ধতির সীমাবদ্ধতাগুলো কি কি দেখো প্যাবেকের সীমাবদ্ধ হচ্ছে তোমার সকল নগদ প্রবাহ বিবেচনা করে না এবং হচ্ছে তোমার অর্থের সময় মূল্য বিবেচনা করা হয় না সাতষট্টি নাম্বার গট মুনাফার হার পদ্ধতির সুবিধা কি গট মুনাফার হার নির্ণয়ের সুবিধা হচ্ছে তোমার এটি সহজে নির্ণয় করা যায় এবং আর্থিক বিবরণী থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া যায় আর গট মুনাফার হার কি করে না তোমার অর্থের সময় মূল্যটা বিবেচনা করে না তাহলে এটা ভুল আটষট্টিতে আসো পি বি পি এর পূর্ণরূপ কি পি বি পি এর পূর্ণরূপ হচ্ছে তোমার পেবেক পিরিয়ড একটি প্রকল্পের আয়ুষ্কাল ধরা হচ্ছে তোমার দশ বছর উক্ত প্রকল্পের গট নিট মুনাফা তিরিশ হাজার টাকা এবং গট বিনিয়োগ ধরা হয়েছে ষাট হাজার টাকা তাহলে আমাকে প্রশ্ন জানতে চেয়েছে গট মুনাফার হার কত তাহলে গট মুনাফার হার সমান আমরা কি জানি গট মুনাফার হার সমান তাহলে আমরা দিতে পারি কি গট বিনিয়োগ না নিট মুনাফা নিট মুনাফা কত দেব আছে তিরিশ হাজার টাকা নিট মুনাফা ডিভাইডেড বাই গট বিনিয়োগ তাহলে আমরা যদি এখন ক্যালকুলেশন করি গট মুনাফা ডিভাইডেড বাই গট বিনিয়োগ তিরিশ হাজার ডিভাইডেড বাই ষাট হাজার তাহলে উত্তর আসে পঞ্চাশ পার্সেন্ট ঠিক আছে তাহলে আমরা সঠিক উত্তর পেয়ে গেলাম পঞ্চাশ পার্সেন্ট সত্তর নাম্বার এক মূলধন বাজেটিং কৌশলের সনাতন পদ্ধতি কোনটি দেখো মূলধন বাজেটিং পদ্ধতি সনাতন সনাতন পদ্ধতি বা প্রাচীন পদ্ধতি কোনটি আমি এর আগেও আলোচনা করেছি সেটা হচ্ছে তোমার গট মুনাফার হার ঠিক আছে এটা হচ্ছে তোমার মূলধন বাজেটিংয়ের সনাতন পদ্ধতি একাত্তর একটি প্রকল্পের আগামী তিন বছরে কর পরবর্তী নিট মুনাফা দশ হাজার বারো হাজার পাঁচশো পনেরো হাজার টাকা উক্ত প্রকল্পের বিনিয়োগ হচ্ছে তোমার পাঁচ পঞ্চাশ হাজার টাকা গট মুনাফার হার আমাকে নির্ণয় করতে পড়ছে তাহলে গট মুনাফার হার সমান আমরা কি জানি গট মুনাফার হার সমান আমরা কি করব আমাদের গট মুনাফাগুলো আগে কি করব কর পরবর্তী নিট মুনাফাগুলোকে আমরা কি করব যুগ করব আমরা যদি যুগ করি দশ হাজার যুগ আমরা যদি মোবাইলে ক্যালকুলেশনে যুগ করি দশ হাজার যুগ দশ হাজার যুগ বারো হাজার পাঁচশো যুগ পনেরো হাজার বাক তিন দেব তাহলে এখানে যেহেতু তিন বছর সে জন্য আমরা কি করব গট বাহিরের ক্ষেত্রে তোমার সবগুলোকে যোগ করে যত বছর সে আমরা তত বছর দ্বারা বাক করবো এখানে যেহেতু তিন বছর দেওয়া আছে তাই আমরা তিন দ্বারা বাক করবো তাহলে আমাদের আসে হচ্ছে বারো হাজার পাঁচশো তাহলে আমরা গট মুনাফা ফেলাম কত বারো হাজার পাঁচশো ঠিক আছে তাহলে এটাকে আমরা বাক করব গট বিনিয়োগ দ্বারা তাহলে গট বিনিয়োগ কত গট বিনিয়োগ হচ্ছে তোমার পঞ্চাশ হাজার টাকা বিনিয়োগ দেওয়া আছে তাহলে এটাকে যদি আমরা বাক করি তাহলে আমাদের আসে হচ্ছে কত পঁচিশ হাজার ঠিক আছে পঁচিশ হাজার টাকা 
তাহলে এখন যদি তুমি পঁচিশ বারো হাজার পাঁচশোকে পঁচিশ হাজার দ্বারা ভাগ করো তাহলে আমাদের আসে আবারও পঞ্চাশ পার্সেন্ট তাহলে সঠিক উত্তর গো এরপর আসো বাহাত্তর নাম্বার মূলন বাজেটিনের সর্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি কোনটি মূলন বাজেটিনের তোমার সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি হচ্ছে তোমার নির বর্তমান মূল্য বা এনপিবি তিয়াত্তর নাম্বার গট মুনাফার হার নির্ণয়ের প্রয়োজন হয় গট মুনাফার হার নির্ণয়ের জন্য কী কী প্রয়োজন হয় বছর সংখ্যা লাগবে নিট মুনাফা লাগবে এবং হচ্ছে তোমার গট বিনিয়োগ লাগবে সবগুলোই লাগবে চুয়াত্তর নাম্বার প্যাবেগ সময় পদ্ধতির জন্য প্রযোজ্য প্যাবেগের ক্ষেত্রে কী কী প্রযোজ্য প্যাবেগ হচ্ছে তোমার নগদ আন্তঃপ্রবাহ এবং হচ্ছে প্রারম্ভিক বিনিয়োগ সঠিক উত্তর দুই ও তিন একটা উদ্দীপক দেওয়া রয়েছে পঁচাত্তর নাম্বারে দশ বছর মেয়াদি একটি প্রকল্পের প্রাথমিক বিনিয়োগ দেওয়া হয়েছে এক লক্ষ ষাট হাজার টাকা এবং গট মুনাফা দেওয়া হয়েছে বিশ হাজার টাকা তাহলে গট মুনাফার হার কত আমরা জানি কি গট মুনাফার হার সমান তোমার গট মুনাফার হার সমান হচ্ছে গট নিট মুনাফা দেওয়া আছে বিশ হাজার টাকা আমরা ডিভাইডেড বাই করব কি গট বিনিয়োগ দ্বারা তাহলে গট বিনিয়োগ কত প্রাথমিক বিনিয়োগ দেওয়া আছে এক লক্ষ ষাট তাহলে এটাকে আমরা গট করবো কি কীভাবে আমরা এটাকে টু দ্বারা ভাগ করলে কিন্তু গট চলে আসবে তাহলে কত আসে এক লক্ষ ষাটকে যদি আমরা টু দ্বারা ভাগ করি তাহলে আসে আশি হাজার টাকা তাহলে আমরা গট গট মুনাফার হারটা কীভাবে নির্ণয় করব গট নিট মুনাফা ডিভাইডেড বাই দেবো কি গট বিনিয়োগ তাহলে আমরা যদি বিশ হাজারকে আশি হাজার দ্বারা ভাগ করি বিশ হাজার ডিভাইডেড বাই আশি হাজার তাহলে আসে আমাদের পঁচিশ পার্সেন্ট ঠিক আছে পঁচিশ পার্সেন্ট তাহলে আমাদের সঠিক উত্তর কত আমাদের সঠিক উত্তর হচ্ছে গ ছিয়াত্তর নাম্বার একটা উদ্দীপক দেওয়া রয়েছে লামা লিমিটেড এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা ব্যয় একটি মেশিন ক্রয় করে এবং সংস্থাপন ব্যয় বাবদ তিরিশ হাজার টাকা খরচ হয় মেশিনটির আয়ুষ্কাল ধরা হয়েছে পাঁচ বছর এবং বঙ্গাবশেষ মূল্য দেওয়া আছে দশ হাজার টাকা তারপর দেখো মেশিনটি হতে প্রতি বছর নিট মুনাফা পাওয়া যাবে বিশ হাজার আঠারো হাজার পনেরো হাজার বিশ হাজার বারো হাজার এবং দশ হাজার টাকা প্রশ্ন জানতে চেয়েছে মেশিনটির বাৎসরিক অবচয় কত তাহলে বাৎসরিক অবচয় আমরা কিভাবে নির্ণয় করব এখানে কোনো পদ্ধতি উল্লেখ করে না আমরা সৌরৈখিক পদ্ধতি দিয়ে আমরা কি করব অবচয়টা বাহির করব তাহলে আমরা অবচয়টা কিভাবে বাহির করব বিনিয়োগ মোট বিনিয়োগকে আমরা কি করব আয়ুষ্কাল দ্বারা ভাগ করব তাহলে দেখো মেশিনটির মূল্য কত মেশিনটির মূল্য হচ্ছে তোমার এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা এবং সংস্থাপন বাবদ বাই ব্যয় ব্যয় হচ্ছে তোমার তিরিশ হাজার টাকা তাহলে আমরা এক লক্ষ বিশকে তিরিশ হাজার দ্বারা যোগ করব তারপর এটাকে আমরা বাগ করব কত দিয়ে আয়ুষ্কাল দিয়ে আয়ুষ্কাল কত আচ্ছা আমরা এখান থেকে আবার বঙ্গাবা শেষ মূল্যটা বিয়োগ করব এক লক্ষ পঞ্চাশ থেকে আমরা বঙ্গাবা শেষ মূল্যটা বিয়োগ করব দেন আমরা বাগ করব আয়ুষ্কাল দ্বারা আয়ুষ্কাল হচ্ছে পাঁচ বছর তাহলে সঠিক উত্তর হচ্ছে আঠাশ হাজার টাকা ঠিক আছে সঠিক উত্তর আঠাশ হাজার টাকা এরপর আমাদের মেশিনটিতে গট মুনাফার হার কত আমাদের গট মুনাফার হারটা নির্ণয় করতে বলছে গট মুনাফার হার সমান আমরা জানি কি গট নিট মুনাফা তাহলে গট নিট মুনাফাটা আগে আমাকে নির্ণয় করতে বলবে গট নিট মুনাফাটা কীভাবে নির্ণয় করব আমরা গট মুনা আমাদের নিট মুনাফা যেগুলো আছে এই যে আঠারো হাজার বিশ হাজার পনেরো হাজার বারো হাজার দশ হাজার এগুলো সবগুলো যুগ করব যুগ করে আমরা এখানে কয় বছর এক বছর দুই বছর তিন বছর চার বছর পাঁচ বছর তাহলে আমরা ফাইভ দ্বারা ভাগ করব তাহলে আমি যদি যোগ করি বিশ হাজার যোগ আঠারো হাজার যোগ পনেরো হাজার যোগ বারো হাজার যোগ দশ হাজার তাহলে আমি মুনাফা সবগুলো যোগ করলাম এটাকে বাগ করব কত দ্বারা ফাইভ দ্বারা তাহলে আমার গট মুনাফাটা চলে আসছে গট মুনাফাটা চলে আসছে তাহলে আমি যদি এখানে লিখি গট মুনাফা আসছে আমার পনেরো হাজার টাকা তারপর আমি কি করব গট বিনিয়োগ দ্বারা ভাগ করব তাহলে গট বিনিয়োগ কত গট বিনিয়োগ হচ্ছে তোমার আমাদের এখানে মেশিনটার দাম হচ্ছে এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা সংস্থাপন ব্যয় হচ্ছে তোমার তিরিশ হাজার টাকা তাহলে আমরা গট বিনিয়োগ সমান কী জানি প্রাথমিক বিনিয়োগ যুগ বঙ্গাবে শেষ মূল্য তাহলে প্রাথমিক বিনিয়োগ হচ্ছে কত এক লক্ষ এক লক্ষ বিশ প্লাস তিরিশ এক লক্ষ পঞ্চাশ তাহলে যুগ বঙ্গাবে শেষ মূল্য বঙ্গাবে শেষ মূল্য কত দশ হাজার টাকা তাহলে এক লক্ষ ষাট হাজার টাকা তাহলে এক লক্ষ ষাট হাজার টাকা হচ্ছে আমাদের প্রাথমিক বিনিয়োগ এটাকে আমরা গট বিনিয়োগ কীভাবে করব এক লক্ষ ষাটকে যদি আমরা টু দ্বারা ভাগ করি তাহলে কিন্তু আমাদের গট বিনিয়োগটা চলে আসতেছে তাহলে গট বিনিয়োগ হচ্ছে আশি হাজার টাকা তাহলে আমরা যদি এখন এক পনেরো হাজারকে আশি হাজার দ্বারা ভাগ করি তাহলে কিন্তু আমাদের গট মুনাফার হারটা চলে আসবে তাহলে আঠারো দশমিক সাত পাঁচ তাহলে দেখো আমাদের উত্তরটা চলে আসছে আঠারো দশমিক সাত পাঁচ 
এর পরে আসুন 78 নাম্বার আমাদের সর্বশেষ অধ্যায় ঝুঁকি ও মুনাফার হাত থেকে দেখো আমাদের প্রথম যে এমসিকিউটা রয়েছে নিচের কোনটি ঝুঁকি মুক্ত সিকিউরিটি ঝুঁকি মুক্ত সিকিউরিটি হচ্ছে তোমার টেজারি বিল টেজারি বিলকে তোমার ঝুঁকি মুক্ত সিকিউরিটি বলা হয় কারণ যেহেতু এটা সরকার ইস্যু করে সরকার কর্তৃক ইস্যুকৃত বিলকে তোমার টেজারি বিল বলা হয় যেহেতু এটা সরকার ইস্যু করে তাই এটার হচ্ছে তোমার সবচেয়ে ঝুঁকিবিহীন তোমার বিনিয়োগ বলা হয় দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগের উৎস বলা হয় তোমার এই টেজারি বিলকে ঝুঁকি হলো ঝুঁকি কি ঝুঁকি হচ্ছে পরিমাপযোগ্য উৎপাদন নাকি পরিহার্য দেখো ঝুঁকি হচ্ছে পরিমাপযোগ্য এবং হচ্ছে পরিহার্যোগ্য সঠিক উত্তর এক ও তিন অনিশ্চয়তা থেকে কিসে সৃষ্টি হয় অনিশ্চয়তা থেকে তোমার সৃষ্টি হয় ঝুঁকির অনিশ্চয়তা তোমার যে পরিমাপটা কি করা যায় গণনা করা যায় সেটাকে আমরা বলি কি ঝুঁকি তাহলে অনিশ্চয়তা থেকে কিসে সৃষ্টি হয় ঝুঁকি সৃষ্টি হয় একাশি নাম্বার কোনটি ঝুঁকিমুক্ত আর্থিক সম্পদ ঝুঁকিমুক্ত আর্থিক সম্পদ কোনটা ট্রেজারি বন্ড ঝুঁকির সাথে মুনাফার সম্পর্ক কীরূপ দেখো ঝুঁকির সাথে মুনাফার সম্পর্কটা কেমন যত বেশি ঝুঁকি হবে তত বেশি তোমার এখানে মুনাফা হবে তাহলে ঝুঁকির সাথে মুনাফা সম্পর্কটা কেমন ঝুঁকি যদি বেশি হয় মুনাফা বেশি হবে আর মুনাফা যদি বেশি হয় তোমার এখানে কী থাকবে ঝুঁকিও বেশি থাকবে তাহলে এটাকে এটাকে আমরা কি বলতে পারি এটা হচ্ছে তোমার ধনাত্মক সম্পর্ক তিরাশি নাম্বার দেশের রাজনৈতিক অবস্থা পরিবর্তনের ফলে কোন ধরনের ঝুঁকি সৃষ্টি হয় দেখো দেশের রাজনৈতিক অবস্থা পরিবর্তনের ফলে তোমার বাজার ঝুঁকির সৃষ্টি হয় কোনো প্রতিষ্ঠান শ্রমিক ধর্মঘটের ফলে কোন ধরনের ঝুঁকি সৃষ্টি হয় শ্রমিক ধর্মঘটের কারণে তোমার হচ্ছে কোম্পানি ঝুঁকি সৃষ্টি হয় পঁচাশি নাম্বার ব্যবসায়ীর দৃষ্টিকোণ থেকে ঝুঁকির উৎস ব্যবসায়ীর দৃষ্টিকোণ থেকে ঝুঁকির উৎস হচ্ছে তোমার ব্যবসায়িক ঝুঁকি এবং হচ্ছে আর্থিক ঝুঁকি আর এই বাজার ঝুঁকি তো তোমার দেশের রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে সৃষ্টি হয় মূলধন কাটামুতে ঋণকৃত মূলধন থাকলে কোন ধরনের ঝুঁকি সৃষ্টি হয় দেখো মূলধন কাটামুতে যখন তোমার ঋণকৃত মূলধন থাকবে তখন তোমার মূলধনের মধ্যে কি হবে আর্থিক ঝুঁকি সৃষ্টি হবে তাহলে সঠিক উত্তর আর্থিক ঝুঁকি কোম্পানি ঝুঁকি সৃষ্টির কারণ হলো কোম্পানি ঝুঁকি সৃষ্টির কারণ কি অদক্ষ ব্যবস্থাপনা শ্রমিক ধর্মঘট এবং হচ্ছে কাঁচামালের অপর্যাপ্ততা তিনটাই সঠিক কোন ঝুঁকি হ্রাস করা যায় না দেখো কোন ঝুঁকি হ্রাস করা যায় না বাজার ঝুঁকিটা কি করা যায় না হ্রাস করা যায় না নিচের কোনটি বিবেদাঙ্গ নির্ণয়ের সূত্র বিবেদাঙ্গ নির্ণয় সূত্র হচ্ছে তোমার সিকমা ডিভাইডেড বাই আর বার ইন্টু একশো এটা হচ্ছে তোমার বিবেদাঙ্গ নির্ণয়ের সূত্র ঝুঁকি পরিমাপের পদ্ধতি হলো ঝুঁকি পরিমাপের পদ্ধতি কোনটি আদর্শ বিচ্যুতি সম্ভাবনা বিন্যাস বিবেদাঙ্ক এগুলো সবগুলো হচ্ছে তোমার ঝুঁকি পরিমাপের পদ্ধতি একানব্বই নাম্বার ঝুঁকি পরিমাপের সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি কোনটি ঝুঁকি পরিমাপের সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য হচ্ছে বিবেদাঙ্কটা এই পদ্ধতিটা সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য বিরানব্বই প্রতি একক ঝুঁকির প্রত্যাশিত আয় হলো প্রতি একক দেখো প্রতি একক ঝুঁকির প্রত্যাশিত আয়কে বলা হয় তোমার বিবেদাঙ্ক তিরানব্বই নাম্বার আদর্শ বিচ্যুতিকে গট মুনাফার হার দ্বারা ভাগ করলে নিচের কোনটি পাওয়া যায় যখন তুমি আদর্শ বিচ্যুতিকে গট মুনাফার হার দ্বারা ভাগ করবা তাহলে আমাদের ফলাফল আসবে সিকমা সঠিক উত্তর বি ঠিক আছে চুরানব্বই নাম্বার একটা উদ্দীপক দিছে রিমা শাহজালাল ব্যাংকে একশো শেয়ার সন্ধানী ইন্স্যুরেন্সে দেড়শো শেয়ার এবং হচ্ছে যমুনা অয়েল এর দুইশো শেয়ার এবং জেনারেল ইলেকট্রনিক্স এর পঞ্চাশটি শেয়ার ক্রয় করলো রিমার বিনিয়োগ কোন প্রকৃতি দেখো তিনি কি করছে বিভিন্ন প্রকল্পে বিনিয়োগ করছে কতগুলো শাহজালাল ব্যাংকে কতগুলো সন্ধান ইন্স্যুরেন্সে কতগুলো তোমার যমুনা অয়েল ফার্মে কতগুলো তোমার জেনারেল ইলেকট্রনিক্সে কি করছে একাধিক প্রকল্পে তিনি বিনিয়োগ করছে তাহলে আমরা এটাকে বলতে পারি কি একটা প্রকল্পে বিনিয়োগ না করে একাধিক প্রকল্পে বিনিয়োগ করা হচ্ছে তোমার পোর্টফোলিও বিনিয়োগ সঠিক উত্তর গ পঁচানব্বই নাম্বার এরূপ বিনিয়োগের ফলে রিমা কী ধরনের সুবিধা পাবে এখান থেকে প্রশ্ন অন্যভাবে হতে পারে সেটা হচ্ছে তোমার পোর্টফোলিও বিনিয়োগের ফলে কী কী সুবিধা পায় দেখো পোর্টফোলিও বিনিয়োগের ফলে তোমার ঝুঁকি হ্রাস হয় ঠিক আছে সঠিক উত্তর ক ছিয়ানব্বই নাম্বার সিএপিএম এর অনুমতি শর্তাবলী হলো সিএপিএম এর অনুমতি শর্তাবলী হচ্ছে তোমার অর্থনীতিতে কোনো প্রকার মুদ্রাস্ফীতি থাকবে না এবং হচ্ছে তোমার কোনো আয়কর থাকবে না ঠিক আছে একো তিন সঠিক উত্তর সাত সাতানব্বই নাম্বার অপরিহার্যোগ্য ঝুঁকি নিচের কোনটি দ্বারা পরিমাপ করা হয় অপরিহার্যোগ্য ঝুঁকি পরিমাপ করা হয় তোমার বিটা দ্বারা আটানব্বই নাম্বার বাজার ঝুঁকির মান কত বাজার ঝুঁকির মান হচ্ছে তোমার এক নিরানব্বই আমাদের নিরানব্বই নাম্বার এম সি কিউ হচ্ছে একটি কোম্পানির মুনাফার আদর্শ বিচ্যুতি দেওয়া আছে বিশ পারসেন্ট আদর্শ বিচ্যুতি কত বিশ পারসেন্ট গট মুনাফার হার দেওয়া আছে কত 
8 परसेंट ताहल आम के जानते चाहिए विवेदांको को तो विवेदांको शमन आम रखी जाने आम रखी जाने तो हमारे मुनाफर आदोष्य बिच्छुती के जुदी आम रखी कोरे ना गोट मुनाफर हार के जुदी आम रा आदोष्य बिच्छुती दारा बात कोरे ताहले किंतु हमारे उत्तर टा चोलाज भी हम जुदी कोरी हम रा जुदी कैलकुलेशन कोरी टू ट देखो आमी जो कौन की करवा आमदे रिकन आदोष्य बिचुदी दवासे को तो बीस आदोष्य बिचुदी के जो कौन आमी गॉड पुनो पर हार दरा बाक करवो ताहला आमदे उत्तर टा चौलाज भी बीस इन डिवाइडेड बाय एट ताहला उत्तर आशे टू पॉइंट फाइव परसेंट ताहला शोरी को तोर बी इडा उच्च तुम्हार बी बेदांग को दिन � अमेज़ शोर बोशे शायद सी क्यों कुंटीर हार बार ले जो कि प्रीमियम में हार बारे देखो कुंटीर हार बार ले जेकन तो तुम्हारे जो कि जो कि पूरी मान जो दी की होए बिद्दी बेशी ताके तो अपन किन्तु जो कि प्रीमियम में प्रीमियम में हारो बारे ताहले हम लोग बोलते पारे कि जो कि हार बार ले जो कि प्रीमियम में हारो बिद्दी प शेयर करें बुंदोबंदों तो क्या सब वीडियो टेस्ट शेयर करते पारो पौरे क्लासेस देखा होगा शेपो जो तो शवार शुष्क तो कमाना करें शुष्क कुछ या सलामुअलैकुम